значит, есть такая штука, но мы пока не видим явных признаков того, что Россия собирается ядерное оружие применить. Однако... Привет, друзья, это дядя Тёма из своей любимой хижины. Сегодня День защиты детей, 1 июня. И в этот самый денек вышла в американской газете Нью-Йорк Таймс статейка эссе приглашенного гостя. В качестве приглашенного гостя выступил президент Америки Джозеф Байден. Эссе называется «What America will and will not do in Ukraine». Что Америка будет делать, а чего не будет делать – в Украине. В общем, такое очень доходчивое название. В общем, такое очень доходчивое название. И сама статья тоже очень доходчивая, небольшая. И я ее, честно говоря, даже от нечего делать тут же взял и перевел. Поэтому буду периодически э, заглядывать в свой рукописный перевод типа шпаргалка. Значит, э, о чем поведал городу и миру? Президент Соединенных Штатов Америки Байден. Ну, он начинает с того, что прошло уже три месяца с начала войны, и эти три месяца, а скоро уже, кстати, 100 дней даже будет. Так вот, за эти три месяца, как пишет Байден, украинцы вдохновили мир своим естественным мужеством и в то же время неприятно удивили Россию. Тоже понятно, чем. Поэтому весь свободный мир, естественно, поддерживает украинскую страну. Ну и поэтому, естественно, весь свободный мир поддерживает тех, кто его вдохновляет. Вот и сильно соответственно, выступает против тех, кого это неприятно удивило, то есть Путина и его компанию. Дальше Байден пишет. Хочу прояснить. Мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, способную отразить любую агрессию. Дальше он цитирует... Владимира Зеленского, президента Украины, который сказал, что окончательное решение войны с Россией будет лежать в области дипломатии, в области, значит, каких-то соглашений. Солидаризируется с этим высказыванием Джозеф Байден и пишет, что поскольку все равно все закончится переговорами и дипломатией, мы видим нашу задачу в том, чтобы дать Украине максимально сильную позицию на этих самых переговорах. Ну а что значит максимально сильная позиция? Значит, что надо побить Россию на поле боя. Каким образом можно получить эту самую сильную позицию? Ну, во-первых, это санкции против России, которые действуют весьма серьезная, и которая, как пишет Байден, это самые жестокие санкции, которые когда-либо вообще применялись в отношении страны с крупной экономикой, ну, как Россия, например. Помимо санкций, это, естественно, поставки оружия и финансовая помощь. Дальше Байден пишет о том, что параллельно Соединенные Штаты хотят поддержать своих союзников в Европе и не только в военном отношении, но и в плане того, чтобы снизить их зависимость от российских углеводородов. Ну, что Америка и делает, и, кстати говоря, отнюдь не без выгоды для себя самой. Далее Байден приветствует расширение НАТО. Да, на самом деле, в общем-то, <смех> не ждали, не гадали. Спасибо Путину за это. Финляндия и Швеция, значит, просятся в НАТО. И наверняка, так или иначе, там э, переломят Турцию и стороны эти в НАТО примут. 
Дальше идет такой как бы важный дипломатический абзац, где Байден пишет, что не хочет ни он, ни Америка войны с Россией или войны России с НАТО. Совершенно мы этого не хотим. И каким бы, как он пишет, безумным и непотребным образом не действовал Владимир Путин, свергать Путина, вторгаться на территорию России и так далее, мы тоже совершенно не собираемся. И пока Россия на нас не напала, никаких ударов по России мы тоже предпринимать не будем. Мы не станем ни посылать наши войска на помощь украинцам, чтобы воевать на украинской территории, и уж тем более не станем мы наносить удары по территории России. Ну, понятное дело, это такая, в общем-то, успокоительная риторика, вот, которая, по идее, должна, значит, дать России понять, что в действительности все может быть и прямо наоборот, если, ребята, вы станете залупаться. Точно так же пишет Байден о том, что мы не будем специально затягивать и углублять эту войну только с тем, чтобы Россию погубить. Ну, опять же, опять же, тезис такой успокоительный. Не думаю, что э, в нем не содержится ни грана лукавства. Скорее всего, содержится. Потому что, ну, понятное дело, что путинскую Россию погубить – это благо. Точно так же, как было бы благом погубить любую фашистскую диктатуру. Но это я уже от себя добавляю. Естественно, Байден использует гораздо более дипломатичные выражения. Дальше очень важная фраза. Пишет Байден о том, что он руководствуется принципом, что никаких решений по Украине без участия Украины не может приниматься. И ни о каких территориальных уступках со стороны Украины речи идти не может. Это прямой ответ всяким придуркам типа французов, немцев и так далее, которые, да, кстати, и некоторых американцев тоже, которые призывают к тому, что вот, чтобы прекратить там этот ужас, кровопролитие и так далее, вот пусть Украина отдаст вот то, что России надо, и все, а мы в дальнейшем будем обеспечивать ее безопасность. Вот Байден, я считаю, это одно из самых важных, хотя и не самых заметных частей его статьи. Байден явно совершенно не подписывается на эту точку зрения, что очень хорошо. И вообще говоря, тут Байден оправдывает Украину. Он говорит о том, что переговоры, мирные так называемые переговоры, находятся в замороженной стадии не потому, что их подрывает Украина, а потому, что Россия продолжает наступательные действия, продолжает расширять эту самую войну и вести переговоры в таких условиях, в общем-то, совершенно бессмысленно. Дальше тоже важно. Пишет Байден о том, что вот все ужасы этой войны, бомбардировка больниц, жертвы среди мирного населения, миллионы беженцев и так далее, это вопрос не только, там, условно говоря, геополитики, но это и вопрос морали тоже. И тут я прямо цитирую, если Россия не заплатит heavy price, то есть такую большую цену за все свои злодеяния, то этим она вдохновит других агрессоров. И это уже явный такой намек на ситуацию в Восточной Азии, где, как известно, имеется Китай, который зарится на остров Тайвань, а также, а также и на Японию тоже, где имеется Северная Корея со своими ядерными ракетами. В общем, сделал такое тактичное предупреждение возможным азиатским, ну и, может, каким-нибудь там еще агрессорам. Ну и, соответственно, если за Россией, пишет Байден, потянутся и очередные, значит, эти кровожадные агрессоры, то это вообще подорвет 
мировой порядок, это подорвет просто абсолютно все законы, по которым сегодня существует мир и человеческая цивилизация. Потом он говорит о ядерном оружии, что да, значит, есть такая штука, но мы пока не видим явных признаков того, что Россия собирается ядерное оружие применить. Однако даже ядерный шантаж, размахивание, как пишет Байден, этой ядерной э, дубиной, вот это крайне безответственно и опасно. Ну а если вдруг, если вдруг все-таки Россия на это дело осмелится, то, пишет Байден, любое и в любом масштабе применение ядерного оружия, то есть все равно там тактическое там, или какое, оно абсолютно недопустимо и приведет к суровейшим, слово severe, к суровейшим последствиям. Ну, каким последствиям, понятно, только вряд ли мы уже сможем эти последствия в полной мере оценить. Ну и в заключении, значит, своего эссе Байден его закольцовывает, говорит как бы о том же, с чего начал что Америка стоит за Украину твердо, потому что, как он пишет, мы знаем цену свободы. И когда мы видим, как враги свободы нападают и притесняют суверенные страны, то мы не можем промолчать, и мы обязаны дать сдачи. И последняя фраза, которую наверняка все будут цитировать, может, даже войдут там в какие-нибудь учебнички в качестве мема, он пишет, что Путин не ожидал нашего единства и не ожидал силы и мощи нашего ответа на свою агрессию. Он ошибся в этом. Так вот, если он думает, что мы изменим свою позицию в этой ситуации, то он снова ошибется. В общем, такая вот э, довольно симпатичная э, статейка президента Америки Байдена. Что я могу сказать в качестве небольшого послесловия? Э, интересно то, что Байден вообще тут ничего не говорит о, о самой по себе России. Он говорит только о России как о стране-агрессоре. Нет тут э, ни слова, скажем, о налаживании отношений с Россией, о каких-то примирениях с Россией и так далее. То есть тут совершенно очевидно, что э, для Байдена и его администрации, да, в общем-то, наверное, и для всего западного мира с некоторыми прискорбными исключениями типа Шольца Макрона, так вот, очевидно, что для них Россия – это отрезанный ломоть. То есть пока там будет Путин, пока там будет э, вот этот путинский фашистский режим, в общем-то о каких-то перспективах отношений с Россией речи идти не может. И в общем-то это, это правильно. Это правильно, это хорошо, но с одним «но». Все-таки в России имеется оппозиция, имеются люди, которые находятся в России в качестве политзеков в том числе, и просто в качестве людей, которые в ужасе от происходящего. Вот. Ну, будь я Байден, я бы все-таки передал бы им привет. Вот. Но если не передал, это просто лишний раз говорит о том, что вот всю эту чертову чумную территорию, этот чумной барак современного мира, в общем-то, Прочий современный мир готовится списать в утиль абсолютно и бескомпромиссно. Вот такая маленькая политинформация от Джозефа Байдена в моем переводе и с комментариями. Это был дядя Тёма. Всем пока. Слава Украине. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Thank <laughs> you.